Hello, my dear students. In the number we will discuss in the March 2020 question on the part 10 on the 29th total questions. Please go on the What is the purpose of adding gypsum during the manufacture of cement? That is the cement in the mana sameta. That is the adding in the substance on the gypsum. Gypsum is the calcium sulfate 2H2. That is the purpose of the gypsum adding. That is the setting time regulation. Gypsum adding. That is the A section. The function of gypsum. Gypsum is the calcium sulfate. CaSO4. 2H2 is the function of gypsum. The function of gypsum is to regulate the setting time of cement. This is the term. Mark it and regulate the setting time of cement. Cement and the anum examine the church under number near the barnary term on the other. I better look at the three kina video get the cement and the anum. Nilk, Manslak and Gary in a cinematic part like Chodikina match the following told the questions on a number of the second question on a little bit. No match the following common name than the Rikiga and then the chemical formula and the Rikiga. Tell a case of the Common name ayo, lengkap ni kita formula itu anda tu use sahaja dah naik kita cuci. Apa ini berde washing soda, caustic soda, cube lime, plaster of Paris. The common name itu anda tu. The plaster, ini berde gypsum anda ribet, kita mula baca. Adun cuci kita mana? Gypsum mana yang kacau sampai tu je cuci tu, nama lorang baca. Asalnya washing soda, washing soda ni berde kimia formula NaCO3 10 cuci tu an. That is hydrate sodium carbonate. This is the sodium carbonate in the compound. Then it is NaCO3. That is washing soda. Caustic soda is the sodium in the compound. Caustic soda that is sodium hydroxide. The third is cube lime. Calcium oxide. Now we have the hardness of water. Lime is calcium hydroxide. Then plaster of Paris. That is gypsum till minimum one or water molecules remove each other. Then you get the calcium sulfate half H2. That is plaster of Paris. Now we have the correct item. Washing soda. NaCO3 10 H2. We have the NaCO3 10 H2. We have the NaCO3 10 H2. Caustic soda, sorry, hydroxyl, cute lime, calcium oxide, plaster of Paris. Calcium sulfate half H2. Pada gypsum ane gelar, nama lori cewek ini gypsum air itu inggil, nama le calcium sulfate to H2, ini ane formula ini. Ini ada tuan orang ini ada 13 question. Ini ye B C, mana section ane lada? Organic chemistry ane lada ane. What is Linda's catalyst? Ini ada tuan first question. Linda's catalyst ane lada ane. Palladium in presence of carbon. Ini ane ane nama le Linda's catalyst ane lada ane. Palladium in presence of carbon. That is the second question. One of the ozonolysis is my best friend. The question is. The ozonolysis is one part. Already revealed. That is the same button. It is the same compounds. Ozonolysis is. We have alkene and alkyne. It is the unsaturated compounds. Double bonded compounds. Carbon carbon double bonded. Carbon carbon triple bonded. In the compounds. Osanolysis adalah yang main itu double bond ini jenis ni, jadi mereka sama ni korang dengan cewa di kena. Apa yang kita question ni orang ini identify A, B, C, mana yang cewa di kena. Orang alkin dah ni tuan dek, mohon karbon lada mana C H three C H double bond C H two. Propyl. Osanolysis ni tuan, nama kau ni adi mahu intermedi tuan dek, jadi seperti osanide ni tuan, adanya A ni dek kono, adah hydrolysis ni tuan tu, impresis of zinc, then nama kau ni dua Compound itu itu nampak B and C. B A M B M C M identify je yang ada no question jual je. Apa dah niertah dana macam ni? E C itu kan dua berikan. Orang itu mada dana cie double bond ini ada break ini. Ia. Ibu dia reaksinya korang. C H itu dua beri reaksinya korang. Apa nama kita dana C H itu C H O. B N orang ini dana C H itu C H O. Yang dua orang ini kau. Adat itu C H two O. Adanya formal di kita ana. Pini dua orang ni ada orang asal ni dua orang. Awal asal ni dua orang ni mana kita nak. Ini adalah alkin ada tali. Asal ni sis ni ada tu mana. Ada tu mana ini double bond ini ada ana. Ini bond ini bond ana break ini pernah. C H three C H C C bond break ini tu. Awalnya ini oksigen. Ada itu O three mana ni kau. C H O C H two. 
അതായത് ഈ ഇവിടുത്തെ സി സി ബോണ്ട് പിന്നെ കാണില്ല കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് കാണില്ല പകരം അവിടെ ഓക്സിജനുമായി ഓസോണിലെ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന ഒരു ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഓസണൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഓസണൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് അതായത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇത്രയും പാർട്ട് വരുന്നതാണ് സി എച്ച് ടു ഒ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു എന്ന് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമാൾ ഡിഹൈഡ് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ആളാണിത് ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് പേരാണെങ്കിൽ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ദെൻ ഇത് ഒരു കാർബൺ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഫോർമാൾ ഡിഹൈഡ് എന്നും എടുക്കാം അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് എന്റെ ഫോർമാൾ ഡിഹൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊടുത്തു ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെയും കൊടുത്തു അതേസമയം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടുന്ന കേസാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ സി സി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ഓ ത്രീ ബോണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഓക്സിജനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിജനും കൂടി ഈ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ബെൻസീറിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കാരണം പല കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റി നമുക്ക് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്ലോറിനേഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഈ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ബെൻസിൻ അതായത് കാർബൺ സിക്സ് കാർബൺ ഉണ്ട് സിക്സ് കാർബണിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സി എച്ച് ബോണ്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്നാണ് ബെൻസിൻ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് ക്ലോറിൻ വന്നിരിക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോ ബെൻസിൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻസിറിങ് എടുക്കുക ബെൻസിറിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കാർബണും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസിന്റെ ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ക്ലോറിനേഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും ഇക്വലന്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് ക്ലോറിൻ വരുന്നു ബാലൻസ് ഈ ഇവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജനും അടുത്ത സീനും കൂടെ ചേർന്ന് എച്ച് സീനെ ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോ ബെൻസിൻ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറോ ബെൻസിൻ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഈ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്ന് സെക്ഷനും ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് അതായത് എൻവയോൺമെന്റ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രിയോൺസ് ബി ഒ ഡി ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് ഈ മൂന്ന് ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രിയോൺസ് എന്താണ് ഫ്രിയോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിയോൺസ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അതായത് കാർബണിന്റെ ബോണ്ടുകൾ ക്ലോറിനും ഫ്ലോറിനും കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ് ഡസ് എ റെഫ്രിജറന്റ് റെഫ്രിജറന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ തന്നെ എഴുതിയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും ബി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടി വേണം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ദറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബൈ അക്വാട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അണ്ടർ എയറോബിക് കണ
ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ക്ലീൻ വാട്ടറിനാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് ക്ലീൻ വാട്ടർ വുഡ് ഹാവ് ബി ഒ ഡി വാല്യൂ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പി പി എം ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പി പി എം ആയിരിക്കും ക്ലീൻ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ അതേസമയം ഹൈലി പൊലൂട്ടഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവ് എ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ പി പി എം ഓർ മോർ ഇതോ ഇതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കാം അതായത് ക്ലീൻ വാട്ടറിന്റെ കേസിലാണ് ബി ഒ ഡി ഫൈവ് പി പി എം ആകുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പി പി എം അതേസമയം പൊലൂട്ടഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ പി പി എം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതും കൂടി അതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പി പി എമ്മിലാണ് സി പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫെനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രാപ്സ് ദ ഹീറ്റ് ഓർ ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ഇറ്റ് ഫ്രം റീ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് അതായത് എർത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻസിനകത്തെ ഐ ആർ റേഡിയേഷൻസ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് അത് വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനകത്ത് തന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയില്ല റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ ഐ ആർ റേഡിയേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന റേഡിയേഷനെ എർത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് The phenomenon in which Earth's atmosphere traps the heat or IR radiation from the sun. Sun will be able to get the radiation from the sun. IR radiation from the earth will be able to get the earth in the atmosphere. IR radiation from the earth is heat radiation and temperature from the global warming. And prevents it from re-radiating into the outer space. For the earth, the earth is able to get the earth in the outer space. That is called the greenhouse effect. അങ്ങനെ വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ചില ഗ്യാസുകളുടെ എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നവരാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ മീതെയിൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഗ്യാസുകളുടെ ആധിക്യം അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരുടെ അളവ് എർത്തിൽ കൂടുക വഴി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് അത് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ മീതയിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ളവരെ സാന്നിധ്യം എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ത്രീ സ്കോറിനകത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഫോർ സ്കോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൂടി പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മറന്നുപോയാൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എഴുതിയാണ് നമുക്ക് മാർക